இப்போ வந்து ரெண்டாவது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் நேம் த கண்ட்ரிஸ் இந்த த ட்ரிபிள் என்ட்ரன்ட் நம்ம கேள்வி பார்த்துக்கணும் இப்போ அங்கே பக்கத்தில் கேள்வி பார்த்துட்டு தெரியும் நேம் த கண்ட்ரிஸ் இந்த ட்ரிபிள் என்ட்ரன்ட் அதாவது ட்ரிபிள் என்ட்ரன்ட்னாலே வந்து கூட்டாக இருக்கிறது மூன்று பேர் நாலு பேர் சேர்ந்துருக்கு தான் என்ட்ரன்ட்டு சேர்ந்துருக்குது இதை ட்ரிபிள் என்னென்னா மூன்று நாடுகள் சேர்ந்துருக்கு தான் ட்ரிபிள் என்ட்ரன்ட் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து முக்கூட்டு நாடுகள் தமிழகத்தோட மூன்று பேர் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரிபிள் என்ட்ரன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மூன்று ட்ரிபிள் எண் அந்த முக்கூட்டு நாடுகள் எது அப்படின்னா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா அதை கூட நான் மேலே கூட நீங்கள் கூட எழுதி வச்சுக்கலாம் அந்த கொஷின் பக்கத்துலேயே ஆன்சர் கூட என்ன செஞ்சிடலாம் மேலே நான் எழுதி வச்சுருக்கேங்க பிரிட்டன் பிஆர்ஐ பிஆர்ஐ டிஏஎன் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் எஃப்ஆர்ஏஎன் சிஏ ரஷ்யா ஆர்யூஎஸ்எஸ்ஐஏ பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா இந்த மூன்று நாடுகள் தான் என்ன நாடுகள் ட்ரிபிள் என்ட்ரன்ட் அப்படிங்கிற நாடுகள் அது அப்படி கொஞ்சம் விஷயம் அங்கே புத்தகத்தில் என்ன செஞ்சிடலாம் மேலே எழுதி வச்சுக்கோங்க ட்ரிபிள் என்ட்ரன்னா இதை குறிக்கு பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா அதாவது முதல் உலக பொருளில் ஒரு மூன்று நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு ஏற்படுது அதுதான் ட்ரிபிள் என்ட்ரன்ட் அந்த நாடுகள் தான் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் வேர் த த்ரீ மிலிட்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப் வாட் வேர் த த்ரீ மிலிட்டன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப் அதாவது வாட் வேர் த த்ரீ மிலிட்டன் ஃபார்ம்ஸ் மிலிட்டன் ஃபார்ம்ஸ்னால் போர்க்குணம் போர்க்குணம் வாய்ந்த தேசியவாதம் நேஷனலிசம்னால் என்ன தான் தேசியவாதம் போர்க்குணம் வாய்ந்த தேசியவாதம் எது இதெல்லாம் இருக்குது இன் யூரோ ஐரோப்பா இருக்கக்கூடிய போர்க்குணம் வாய்ந்த தேசியவாதம் எது அதுதான் கேட்டால் அதான் கொஸ்டினு வாட் வேர் த த்ரீ மிலிட்டன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப் இது பக்கம் நாலாம் பக்கத்தில் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் இது ஒரு புத்தகத்துலேயும் ஓரத்துலேயும் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் நாலாம் பக்கத்துலேயும் ஆன்சர் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை பாருங்களேன் முதல்ல ஜிங்கோயிசம் அது வந்து இங்கிலாண்ட் இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய அந்த மிலிட்டன் ஃபார்ம் ஆஃப் நேஷனலிசம் என்னென்னா ஜிங்கோயிசம் அதாவது இது ஒரு ஒரு நாட்டின் பற்றுலையே வந்து என்னென்னா ஒரு தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பற்று நாட்டு பற்று ஜிங்கோயிசம் இங்கிலாண்டுக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸை பொறுத்தவரை சாவ்னிசம் சிஹெச்ஏயு விஐஎன்ஐஎஸ்எம் சிஹெச்ஏயு விஐஎன்ஐஎஸ்எம் சாவ்னிசம் அது ஃப்ரான்ஸு அடுத்து ஜெர்மனியுடைய ஒரு அந்த அது என்னென்னா குல்தூர் அதாவது ஜெர்மனிக்கு உள்ளது குல்தூருங்கிறது என்னது அது ஒரு தீவிரமான ஒரு வெறித்தனமான நாட்டுப்பட்டு குல்தூருங்கிறது ஒரு வெறித்தனமான நாட்டுப்பட்டு சாவனிசம் அது மாதிரி தான் ஒரு தீவிரமான ஒரு ஃப்ரான்ஸ் மக்களுடைய நாட்டுப்பட்டு அதே மாதிரி இங்கிலாண்டுங்கிறதும் அதனுடைய நாட்டுப்பட்டு என்னென்னா இங்கிலாந்து மக்களுடைய நாட்டுப்பட்டுக்கு பேர் அந்த தீவிரமான ஒரு நாட்டுப்பட்டுக்கு பேர் என்னென்னா ஜிங்கோயிசம் அப்புறம் கேள்வி இன்னொரு சொல்கிறேன் வாட் ஃபார் த த்ரீ மிலிட்டன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய மூன்று விதமான போர்க்குணம் வாய்ந்த தேசியவாதம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஜிங்கோயிசம் அது இங்கிலாந்துடைய ஒரு போர்க்குணம் வாய்ந்த நாட்டுப்பட்டு அதாவது மிலிட்டன் ஃபார்ம் ஆஃப் நேஷனலிசம் அடுத்து சாவ்னிசம் அது ஃப்ரான்ஸுடைய ஒரு மிலிட்டன் ஃபார்ம் ஆஃப் நேஷனலிசம் அதுக்கடுத்து குல்தூர் அது ஜெர்மனியுடைய மிலிட்டன் ஃபார்ம் ஆஃப் நேஷனலிசம் இந்த மூணு யாவது ஜிங்கோயிசம் இங்கிலாண்ட் சாவ்னிசம் ஃப்ரான்ஸ் குல்தூர் ஜெர்மனி அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளாக மூணே ஒரு மூணு வார்த்தைகள் தான் ஈஸியாக அப்படி மனப்படம் பண்ணிங்க எழுதி வச்சு புத்தகத்தில் எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்படி மனப்படம் பண்ணிடுங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் வாட் யூ நோ ஆஃப் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபார் வாட் யூ நோ ஆஃப் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபார் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபார்னால் பதுங்குகொழின்னு அர்த்தம் ட்ரெஞ்சுனா பதுங்குழி வார்ஃபார் வார்ஃபேர்னால் பதுங்குகொழி போ போர் முறை பதுங்குகொழியில் இருந்துக்கிட்டு போர் செய்யக்கூடிய அந்த முறையை தான் ட்ரெஞ்சு வார்ஃபேர் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இது வந்து பக்கம் ஆறாம் பக்கத்தில் இருக்குது ஆறாம் பக்கம் இருப்போம் ஆறாம் பக்கத்தில் பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்கள் ட்ரெஞ்சு வார்ஃபேர் ட்ரெஞ்சஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் டக் பை ட்ரூப்ஸ் எனேபிள்டு சோல்ஜர்ஸ் டு சேஃப்டி ஸ்டாண்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ட் தம்சல்ஸ் ஃப்ரம் எனிமி ஃபயர் அதாவது என்ன அர்த்தனா ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேருங்கிறது என்னென்னா பதுங்குழி போகிற முறைனா என்னென்னா ட்ரெஞ்சஸ் ஆர் டிச்சஸ் டக் பை ட்ரூப்ஸ் அதாவது அந்த போர் வீரர்கள் தோண்டக்கூடிய அந்த குழி ட்ரெஞ்சஸ் மீன்ஸும் ட்ரெ
டக்ஃபைட் ட்ரூப்ஸ் அந்த போர் வீரர்கள் தோன்றக்கூடிய அந்த குழியானது எனேபிள்டு சோல்ஜர்ஸ் அந்த போர் வீரர்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சது ஒரு பாதுகாப்பாக எனேபிள்டு சோல்ஜர்ஸ் டு சேஃப்லி சேஃப்லி ஸ்டாண்ட் அதாவது பாதுகாப்பாக நிற்பதற்கு உதவியானது அண்ட் ப்ரொடக்ட் தம்சல்ஸ் ஃப்ரம் எனிமி ஃபயர் எதிரிகள் சுடக்கூடிய அந்த இதில் வந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதுக்கும் அது வந்து எனேபிள்னா அதுக்கு போதுமானதாக இருந்தது அதுதான் ட்ரெஞ்சஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் டக் பை ட்ரக் டக் பை ட்ரூப்ஸ் எனேபிள்டு சோல்ஜர்ஸ் டு சேஃப்லி ஸ்டாண்ட் அண்டு ப்ரொடக்ட் தம்சல்ஸ் ஃப்ரம் எனிமி ஃபயர் பாதுகாப்பாக அனுப்பதற்கும் எதிரி வழி சுடுதலிருந்து பாதுகாப்பாக அனுப்பதற்கும் மற்றும் எனது பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு அது என்ன செய்து உதவுது த மெயின் லைன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஞ்சஸ் வேர் கனெக்டட் டு இச் அது என்ன கொடுத்து அதுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அந்த ட்ரெஞ்சஸ்னுடைய மெயின் லைன்ஸ்லாம் வந்து கனெக்டட் டு ஒன்று கனெக்டட் டு இச் அதர் ஒரு ஒரு குழியும் அடுத்த குழியோட என்ன செய்யும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி அண்டு டு த ரியர் பை அ சீரீஸ் ஆஃப் லிங்கிங் என்ன செய்யும் அது ஒரு குழி இருந்தால் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள குழியோட என்ன செய்யுங்க ரியர்னா பின்னாடி உள்ள குழியோட ஒரு தொடர்பு இருக்கும் ஏ சீரீஸ் ஆஃப் லிங்கிங் ஒரு அடுத்தடுத்த குழியோட என்ன செய்யுது தொடர்பு இருக்குது பின்புற உள்ள குழியோட தொடர்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரெஞ்சஸ் லிங்கிங் ட்ரெஞ்சஸ் த்ரோ விச் ஃபுட் உணவு அந்த 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 குழிகள் வழியே என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபுட் அம்யூனிஷன் வெடிமருந்து அந்த வெடிபொருட்கள் அம்யூனிஷன் ஃப்ரெஷ் ட்ரூப்ஸ் அதாவது போர் வீரர்கள் மெயில் கடிதங்கள் ஆர்டர்ஸ்னால் ஆணைகள் எல்லாமே வேர் டெலி எல்லாமே அது மூலியமாக என்ன செய்து கொண்டு செல்லப்பட்டது அதில் வந்து மூணு பாயிண்ட்டு தான் ட்ரெஞ்சஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் டக் பை ட்ரூப்ஸ் எனேபிள்டு சோல்ஜர்ஸ் டு சேஃப்லி ஸ்டாண்ட் அண்டு ப்ராடக்ட் தம்சல்ஸ் ஃப்ரம் எனி ஃபயர் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு த மெயின் லைன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஞ்சஸ் வேர் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் அண்டு டு த ரியர் பை அ சீரீஸ் ஆஃப் லிங்கிங் ட்ரெஞ்சஸ் த்ரோ விச் ஃபுட் அம்யூனிஷன் ஃபஸ்ட் ட்ரூப்ஸ் மெயில்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் வேர் டெலிவர்டு இதுதான் வந்து இந்த ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேரை பற்றி வச்சு கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு இதுக்கு உதாரணமாக வந்து அந்த அந்த பக்கத்துலேயே அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்துருக்காங்க த பேட்டில் ஆஃப் மார்னிஸ் மெமரபுள் ஃபார் மெமரபுள் ஃபார் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேர் இந்த ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேருக்கு நினைவாக நடந்த நினைவாக சொல்லணும்னா எதை சொல்லணும்னா இந்த பேட்டில் ஆஃப் மான் த பேட்டில் ஆஃப் மான்கிறது எம்இஆர் எண்ணி மானில் ஈ சைனாக சொல்லணும் மானு தான் என்ன செய்கிறாங்க அந்த மான்கிற இடத்துல அந்த நடந்த போகிறத என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரெஞ்சு வார்ஃபேருக்கு உதாரணமாக சொல்கிறாங்க இதே ஒரு பாயிண்ட் சேர்த்துக்கிறாங்க அந்த பேட்டில் ஆஃப் மார்னிஸிய மெமரபுள் ஃபார் ட்ரெஞ்சு வார்ஃபார் வார்ஃபேர் அப்படிங்கிறத குறைச்சிக்கலாம் மொத்தம் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் அப்படி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரைட் பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் அப்படி எழுதணும் குறிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்க இதுலேயும் இருக்குது அதே மாதிரி மேலே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் த பேட்டில் ஆஃப் மான் இஸ் எ மெமரபுள் ஃபார் ட்ரெஞ்சு வார்ஃபேர் அப்படி குறிச்சிக்கலாம் Thank you.